ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರ ವನಿತೆಯರ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಿತ್ತೂರಿನ ವೀರ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಳ ಹೆಸರು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆ ಕಡೆ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಕಗೀತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಕಿತ್ತೂರ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸುತ್ತೂರ ಒಡತ್ಯಾಗಿ ಕತ್ತಿ ಕವಚಗಳ ಉಡುಪುಟ್ಟೋ ಕತ್ತಿ ಕವಚಗಳ ಉಡುಪುಟ್ಟೋ ಅಬ್ಬರದಿ ಬತ್ತಲ ಕದರಿಯ ಜಿಗಿದಾಳೋ ಕೆಂಪು ಮಾರಿಯ ದಂಡು ಸಿಂಪಾಗಿ ಸಿಡಿದೀತೋ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪೆಂದು ಓಡೀತು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪೆಂದು ಓಡೀತು ಅಮಟೂರ ಬಾಳಪ್ಪ ಗುಂಡಿಟ್ಟ ಥಾಕರೆಗೋ ಇದು ಯುದ್ಧದ ವರ್ಣನೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಣಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಒಂದು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಇಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೊಂಚ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಬಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ ಬೆದರೋದಿಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾಳೆ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಾಯಕನಾದಂತಹ ಜಾನ್ ಥ್ಯಾಕ್ರೆ ಅನ್ನೋನನ್ನು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಅವಳ ಕಡೆಯವರು ಕೊಲ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅವಳು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಅಂತಹ ಆ ರಾಣಿಯ ಆ ಅವಳು ಗೆದ್ದಂತಹ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಈ ಹಾಡು ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದಂಥವಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಇಡಬೇಕು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೀರ ವನಿತೆ ಜನಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ಲು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಅಲ್ಲಿನ ದೇಸಾಯಿ ವಂಶದವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದಂತಹ ಈ ಚನ್ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಜವಂಶದ ಸೊಸೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಜ ಅಂತನುವ ರಾಜನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಜ ಅತ್ಯಂತ ವೀರ ಧೀರ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವನು ಚನ್ನಮ್ಮಳ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳ ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಲೇ ಚನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ ಇತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶರಣರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕುದುರೆ ಓಟವನ್ನು ಕುಸ್ತಿ ಆಟವನ್ನು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ರಾಜನೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವಳ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇವಳು ದೊಡ್ಡ ರಾಣಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರ್ತಾಳೆ ರಾಜಯೋಗ ಇರುವಂಥವಳು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ಅವರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು ಮುಂದೆ ಅವಳು ಮಲ್ಲಸರ್ಜನ ರಾಜ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಹಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ಲು ರುದ್ರಮ್ಮ ದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರುದ್ರಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಇದ್ದ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸರ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಮನೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಆ ಸವತಿಯರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಇರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಚನ್ನಮ್ಮಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳೇ ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೊಸೆಯಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವಳು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾಳೆ ರಾಜನಿಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಎಲ್ಲರ ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಾನ್ಯಳಾಗಿ ಅವಳು ಬೆಳಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಡತಡೆಗಳು ದುಃಖಗಳು
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಈತ ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಯಾರು ರಾಜ ಅನ್ಬೇಕು ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸರ್ಜನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ವೀರಮ್ಮ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವಳು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮಗುವನ್ನು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇವಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಟವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾರತವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಬಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಳ ಜಗಳಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕಲಹ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 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 ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಜಗಳ ಹತ್ತಿಸಿ ಒಂದೊಂದೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು ಇದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡೀರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳದಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಂದರು ಕೆಲವರು ದುರ್ಬಲ ರಾಜಂದ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ತಂದರು ಯಾರಾದರೂ ರಾಜನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ ಅವನ ದತ್ತು ಪುತ್ರನಿಗಾಗಲಿ ಅವನ ಯಾರು ನೆಂಟರಿಗಾಗಲಿ ಆ ರಾಜ್ಯ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ನಿಯಮ ಹಾಕೋದು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಈ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಜಾನ್ ಥ್ಯಾಕ್ರೆ ಅಂತನೋ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಧಾರವಾಡ ಆದರೆ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ನೀನು ಯಾರು ನಮಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಕಿರುಕುಳಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಬೇಗ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಘಟಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟೆಯನ್ನು ತರಿಸ್ತಾಳೆ ಇಡಿಗಾಳಾದರೆ ಬದುಕುವೆವು ಬಿಡಿಗಾಳಾದರೆ ಸಾಯುವೆವು ಅಂತನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತಾಳಂತೆ ಆದರೆ ಠಾಕರೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಳುಕನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ನೀವು ಕಳ್ಳಕಾಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ ಮನೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಅವಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆಳ್ಬೇಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಂಗಸು ಅವಳಿಗೇನು ಬರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಲದು ಅಂತ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಸೊಸೆ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸರ್ಜ ಆಯ್ದ್ನಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ವಿಧವೆ ಯಾರಿದ್ಲು ನೊಂದಂಥವಳು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಷವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಗೆ ಜಗಳ ತರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಚನ್ನಮ್ಮಳನ್ನ ವೀಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಚನ್ನಮ್ಮಳ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ನಿಂತರು ಅವಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಂಡರು ಅವಳು ಕೂಡ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ್ಲು ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಹೀಗೆ ನಡೆಯೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸೋಣ ಈ ಥ್ಯಾಕ್ರೇನ ತಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಲಾಯರ್ಗಳನ್ನು ಲಿಂಗಭಟ್ಟ ಮತ್ತು ರಾಜಪ್ಪ ಅಂತನುವ ಇಬ್ಬರು ಲಾಯರ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಅದೇನು ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಠಾಕ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ರೆ ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಇವಳ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಬಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಜಾನ್ ಥ್ಯಾಕ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಎಷ್ಟು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ಲು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವಳು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು
ನುಚ್ಚು ನೂರು ಮಾಡಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನುಚ್ಚು ನೂರು ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ಕರ ಸೈನಿಕರ ರುಂಡಗಳನ್ನು ಚಂಡಾಡಿ ಕೇವಲ ಗಂಡಸರಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಉಡುಗೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಕವಚವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಕುದುರೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಎರಗುತ್ತಾ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಕ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಥ್ಯಾಕ್ರೆಯನ್ನೇ ಬಂಧಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬಂಧಿಸಿ ಇನ್ನೇನು ಸೆರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಅವಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಅವಳನ್ನು ರಾಣಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಥ್ಯಾಕ್ರೆಯನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಮಟೂರ ಬಾಳಪ್ಪ ಅನ್ನೋನು ಆ ಥ್ಯಾಕ್ರೆಯನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾಳು ಹಚ್ಚಿದಂಥ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಇಸ್ಲಾಂ ಆಕ್ರಮಣ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸು ಆ ಕೋಪವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬೇಡ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯೋಣ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಆವೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅವಳ ಸೈನಿಕರು ಜನರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಕವರನ್ನು ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಂಥ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅವನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ಥರ ನಾನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಯುದ್ಧ ಎರಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಂಚು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇವಳ ಶಕ್ತಿಗಳೇನು ಇವಳ ಗುಣದೋಷಗಳೇನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಲಂಚಕೋರರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಲಂಚಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಚನ್ನಮ್ಮನ ವಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನು ಅವಳ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಚನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಚಿಕ್ಕದು ತನಗೆ ಅನನುಕೂಲ ಇದೆ ತನ್ನ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಹತೋವಾ ಪ್ರಾಪ್ಸಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಂ ಜಿತ್ವಾವಾ ಭೋಕ್ಷಿಸೆ ಮಹಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಒಂದ ಹೋರಾಡಿ ಮಣಿಬೇಕು ಧೀರರಂತೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿಯಂತೆ ಶರಣಾದರೆ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಚಡ ಜನರಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಗೋ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಣಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೋರಾಡ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ದ್ರೋಹಿಗಳ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಚನ್ನಮ್ಮನನ್ನೇ ಸೆರೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಅವಳನ್ನು ಬಯಲು ಹೊಂಗಲದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬದುಕಿದಂಥ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಆ ಜೈಲು ವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶಿವ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಕಿತ್ತೂರನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಅವಳು ಮಡಿತಾಳೆ ಇದೊಂದು ವೀರ ಮರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೆಗೂ ತಲೆ ಬಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಿಂಹವನ್ನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಸಿಂಹವೇ ಅದರ ಸಿಂಹತ್ವ ಯಾವತ್ತೂ ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಧೀರ ಮಹಿಳೆ ಆ ಚನ್ನಮ್ಮ ಅವಳ ಪಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂಕೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಆ ವೀರ ವನಿತೆಯ ಒಂದು ಆವೇಶವನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಸಂಗ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡೋಣ ಹೀಗೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣನ ಆ ತ್ಯಾಗ ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಆ ಸಾಹಸ ಇದು ಮುಂದೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಇಂಥ ವೀರ ವನಿತೆಯರು ಧೀರರು ವೀರರು ತ್ಯಾಗಿಗಳು ರಾಣಿಯರು ಯೋಧೆಯರು ಇದ್ದಂಥ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನವರು ನಾವು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಖು
ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೆರೆಯುವಂತಹ ವೀರ ರಾಣಿ ಅವಳ ಆ ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯಗಳು ತ್ಯಾಗ ಸಾಹಸಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಆದರ್ಶವಾಗಲಿ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಲಿ ಅ